हेलो एवरीवन वेलकम टू आरएस वर्कशॉप ई वीडियो में हम बाय एंड फोर्स में चलता हूं बाय एंड फोर्स फर्स्ट मेनली दिस इज एप्लीकेबल फॉर फ्लूइड्स ओनली फ्लूइड फर्स्ट फ्लूइड डेफिनेशन ओनली फ्लूइड ए सब्सटेंस सब्सटेंस व्हिच फ्लोस इज कॉल्ड फ्लूइड सो एनी सब्सटेंस अदि फ्लो आइते दान मन फ्लूइड అంటాం एग्जांपल यू कैन टेक लिक्विड लिक्विड అంటే एनी वाटर टाइप का एनी लिक्विड एयर కూడా మనకి फ्लूड किंदा आता है ना इनका एयर गोल्ड मानके ऑपरेशन देंगे ऑपरेशन की फ्लाई तो अंडर है ये रोनेटी मानके पार्टिकल शेप अंडर उन्नत है सो दिस आर कॉल्ड फ्लूइड्स सो नेक्स्ट बायंड फोर्स अंडर बायंड फोर्स इज ए अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स सो दिन फोर्स में इनको सम डायग्राम्स कर चाहिए ना थ्री स्टोन वेट 1 kg नेक्स्ट टाइम जैसे मेरे ये स्टोन ने एयर लो ना पड़े मेरा 1 kg वेट ने कच्चांग फील आ बच्चे नेक्स्ट टाइम जैसे आलो आ स्टोन ने इला वाटर डिप जाएंगे वाटर डिप जैसे मेरे वेट अंदर फील आ रहा है जनरल का वेट अंदर 1 kg फील आ रहा है आलमोस्ट आगे वेट चार तक को फील आएंगे मने स्टोन बैंड फोर्स है ना चाहे, तो बैंड फोर्स ही जो अपवर्ड फोर्स है, तो इस मिशन का इजी करते हैं जाने की मेरो ट्राई जाए चुड़ा को बकेट लो वाटर दे सको ने, और स्टोन ने बैठ सोड़ने, यू कैन पील वेटलेस है, तो उनको का इमेज बोल जाने, दिस टाइम ऑफ ग्लास दे सको ने, और केम्प्टी ग्लास है, और के� सो ये ग्लास में तो वाटर फिल है ना मेरे वाटर वेट है ना जी फिल आवर इन दिनों एक रोड मान के अपवर्ड पोस पुश है इतना तो ना ये ग्लास ने मेरे पाइक देश करेंगे पाइक देश को स्टेम इतने आगे डे ग्लास लव वाटर उन्हें आ वाटर इनसाइड उन्हें अपने मेरे वेट एंड फिल आवर आधे पाइक उच्च नोड व सो ये मेरी डिफरेंस हो, बैंस पोस एंड अपवर्ड पोस हो। मेरे ये दाई ना वाटर लोग वड़ा मानो सिम्बलेस तब पुर गाने ये ना वाटर लोग देखना पुर वड़ा मान यू कैन फील। मेरे ये ना सरल का सिंपल का एग्जांपल अदन जैसे कोन बॉटल लेस करने में क्लायर्ट का अदन गानो और केम्प्टी बॉटल लेस करने ये बॉटल म डेप्थ तो देश के लिए वो ऐसे टाइम है डेम्प्टी बॉटल में ये मैंने फोर्स का पाइप आस्तुन में इन दो आस्तुन में मैंने किंदन इंची और कपार्ट फोर्स उन्हें दे बायन फोर्स है तो ये फोर्स है ना ये प्रेजरन मान प्रेजरन अच्छा तो मैंने क्लिकवीट लो किंदन के लिए कुंडी प्रेजर इंक्रीज आयता उन्हें � सो वाइ मींस मानेक डेप्थ के लिए कुंडी प्रेशर इंक्रीज है इतना उन्होंने सो बैंड फोर्स वाला अपवर्ड फोर्स वाला इंक्रीज है इतना उन्होंने ये भी नेक्स्ट माना प्रैक्टिकल का सब एग्जाम पढ़ जाता हूँ प्रैक्टिकल अलग पूरी जाता हूँ इनलोग मानेक मेनली थ्री केस सुनते हैं एक केस वन देश पंडी केस व सो वेजल लो कंप्लीट का वाटर फिल जाएंगे। वाटर फिल जाए इसना का मानो पर्टिकुलर पार्ट गन कोल गाटे इन लो वेजल लोने स्मॉल पार्ट दिस कोण्डे इ ब्लैक में कांस्टेबल जाएंगे। फिर मानो इ ब्लैक को रिंची बैंड पोस लाइक कर दे चौदा। सो फर्स्ट इन लो थ्री केस वन है केस वन दरवाले केस वन ना वैन्ना फ्लूइड � फ्लूइड एट रेस्ट फिर फ्लूइड एट रेस्ट ने ये ब्लैक का मास देनी एबीसी डन करनी एबीसी डी सो मान की लिक्विड लो इन ता वॉल्यूम वाले रेस्ट लो उन्हें करने दमे पे फोर्स चलने सो ये सेम ब्लैक हूँ सिर्फ मान की रेस्ट लो उन्हें पुरे दिन के में दे मान का एल्वेस वेट एक्स डाउनवर्स सो मान की एनी � एमजी देश कौन है? एमएफ अंडे मास ऑफ फ्लूइड, सिर्फ फ्लूइड का एक मास ऑफ फ्लूइड देश कौन है? 
నెక్స్ట్ మనకి అప్వార్డ్ ఏమి యాక్ట్ అయింది లిక్విడ్లో ఉంది కాబట్టి కింద నుంచి మనకి అప్వార్డ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది అది బై అండ్ ఫోర్స్ సో బై అండ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అప్టికల్ అప్వార్డ్స్ సో మనకి ఫ్లూయిడ్ అండ్ రెస్ట్ రెస్ట్ అంటే మనకి ఎటు మూవ్ అవట్ల సో యాక్సలరేషన్ జీరో సో ఈ కేసులో ఏమైతే మనకి బాడీ ఎక్కడికి మూవ్ అవట్లేదు కాబట్టి సింప్లీ బై అండ్ ఫోర్స్ బీ ఈక్వల్ టు ఎంఎఫ్జి మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటు గ్రావిటేషన్ వాల్యూ ఇది స్మాల్ ఎఫ్ అనుకోండి ఎంఎఫ్జి బై అండ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఎఫ్జి నెక్స్ట్ ఇది కేస్ వన్ కేస్ టూ తీసుకోండి కేస్ టూ సో కేస్ టూ ఏంటంటే వెన్ ఫ్లూయిడ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ వెన్ ఫ్లూయిడ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ సో సేమ్ ఫ్లూయిడ్ ఎందుకంటే మన క్రష్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఫ్లూయిడ్ అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది సో అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి ట్రై చేయండి అప్వర్డ్ అంటే టేక్ దిస్ మాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఆల్వేస్ వెయిట్ డౌన్ వర్డ్స్ సో మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటి వెయిట్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ ఎంజీ కదా ఎంజీ అప్వర్డ్ మనకి ఎప్పుడు లిక్విడ్లో బై అండ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది నా దిస్ టైమ్ సి బాడీస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ సో మనకి కొంత వెలాస్టిక్గా పైకి వెళ్తుందంటే మనకి ఖచ్చితంగా యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది సో అప్వర్డ్ యాక్సలరేషన్ సో మనకి యాక్సలరేషన్ ఉంటుంది అంటే ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది ఫోర్స్ ఏంటి మనకి ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో దిస్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ ఏ సో మనకి అప్వర్డ్ వెళ్తుంది కాబట్టి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏమైంది ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఎమ్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వేషన్ చూడండి సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ మనకి ఈ బాడీ అనేది అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంటే వెయిట్ కన్నా బై అండ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే అప్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది సో మనకి తక్కువ ఉంటే మూవ్ అది కాబట్టి మనకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకుంటారు బీ మైనస్ ఎంఎఫ్జి తీసుకోండి సో బీ మైనస్ ఎంఎఫ్జి బీ మైనస్ ఎంఎఫ్జి ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ ఎంఎఫ్ఏ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఎఫ్ఏ నో ఎంఎఫ్జి సైడ్స్ ఏం చేయండి ఏమవుతుంది బీ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంఎఫ్ఏ ప్లస్ ఎంఎఫ్ ఇంటూ జి మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కామన్ చేసేయచ్చు ఎంఎఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ జి దట్ ఈక్వల్ టు బి ఇది వెన్ బాడీ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ ఇది కేస్ టూ నెక్స్ట్ కేస్ త్రీ తీసుకోండి వెన్ బాడీ కమింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ సో కేస్ త్రీ కేస్ త్రీ వెన్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కమింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకోండి మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ సో దీనికి ఫ్రీ బాడ్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్స్ డౌన్ వర్డ్స్ సో మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ వెయిట్ డబ్ల్ ఈక్వల్ టు ఎంజి నెక్స్ట్ వర్టికల్లీ బే అండ్ ఫోర్స్ వర్టికల్లీ బే నా మాస్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ డౌన్ వర్డ్స్ అంటే మనకి నెట్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ కూడా డౌన్ వర్డ్స్ ఉంటుంది సో ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఎం మీన్స్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ ఏ నా ఈక్వేషన్ చూడండి ఇప్పుడు బాడీ కింద ఫస్తుంది కింద ఫస్తుందంటే మనకి బై అండ్ ఫోర్స్ కన్నా ఈ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ వాటర్లో బాడీ వేసినప్పుడు కింద పడుతుంది కదా సో వెయిట్ ఈజ్ మోర్ ఎంఎఫ్జి మైనస్ బి తీసుకోండి సో మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంఎఫ్జి మైనస్ బి దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎంఎఫ్ఏ ఎంఎఫ్ఏ మైనస్ బి ఇట్ సైడ్స్ ఏం చేయండి ఎంఎఫ్ఏ ఇట్ సైడ్స్ ఏం చేయండి ఎంత అవుతుంది ఎంఎఫ్జి మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ ఏ దట్ ఈక్వల్ టు బి అగైన్ మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కామన్ తీసేయండి ఎంఎఫ్ ఇంటూ జి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి దట్ ఈక్వల్ టు బై అండ్ ఫోర్స్ బి ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ జి మైనస్ ఏ సో ఇది మనకి డిఫరెంట్ కేసెస్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ రౌండ్ త్రీ కేసెస్ వెన్ ఫ్లూయిడ్ ఎట్ రెస్ట్ ఫ్లూయిడ్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ ఉండదు కాబట్టి బై అండ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటూ జీ వాల్యూ నెక్స్ట్ కేస్ టూ బాడీ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ అప్వర్డ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏ ప్లస్ జి మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోను ఈ యాక్సెస్ తీసుకోండి యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి అప్వర్డ్ యాక్సెస్ ప్లస్ వై తీసుకుంటాం డౌన్లోడ్ మైనస్ వై కాబట్టి అప్వర్డ్ అంటే ఎంఎఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ జి గుర్తుపెట్టుకోండి మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏ ప్లస్ జి నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి డౌన్లోడ్ అంటే నెగిటివ్ వై యాక్సెస్ సో ఇక్కడ మైనస్ గుర్తుపెట్టుకోండి డౌన్లోడ్స్ వచ్చేటప్పుడు బ్యాండ్ ఫోర్స్ బి ఈక్వల్ టు ఎంఎఫ్ ఇంటూ జి మైనస్ ఏ
ఈ సైజ్ ఉండేది దీని మీద ఒక అప్పాడు ఒక బ్యాండ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది సేమ్ వాల్యూమ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ బదులు దిస్ టైం ఐరన్ బాటిల్ వేసుకున్నాయి మనకి ఐరన్ బాటిల్ ఏమైతే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఐరన్ బాటిల్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా అదే షేప్ ఉండాలి అదే షేప్ ఉన్నప్పుడు రెండింటి మీద యాక్ట్ అయ్యే బ్యాండ్ ఫోర్స్ సేమ్గా ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ మాస్ డిపెండ్ అప్ఆన్ ద షేప్ ఆర్ వాల్యూమ్ సో రెండింటి వాల్యూమ్ సేమ్ అయినప్పుడు రెండింటి మీద యాక్ట్ అయ్యే బ్యాండ్ ఫోర్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది సో సింపుల్ మీరు ఫైనల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు బ్యాండ్ ఫోర్స్ బీక్వల్ టు బ్యాండ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై డిస్ప్లేస్డ్ బై బాడీ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్డ్ బై బాడీ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఒక టబ్ తీసుకోండి టబ్లో ఫుల్గా వాటర్ ఉన్నాయి అనుకోండి టబ్ ఫుల్గా మనకి పై వరకు పై వరకు వాటర్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇందులో దిగారనుకోండి మనిషి ఒక దిగారనుకోండి మనకి ఏమైతే వాటర్ ఎక్కువ అయ్యి ఇలా కిందకు వస్తాయి సో ఆ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేస్ బై బాడీ సో కింద పడిన వాటర్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుందో ఆ వెయిట్ మీరు మేజర్ చేస్తే దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే బ్యాండ్ ఫోర్స్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది సో ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందంటే ఎంత వెయిట్ అయితే వాటర్ కిందకు వస్తుందో అంత బ్యాండ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినట్టు చూసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ దీనికే చూడండి ఇప్పుడు మీరే ఇందులో వాటర్లు పడుకున్నారు అనుకోండి మీకు అంత వెయిట్ ఉంటుంది సో వెయిట్ వెయిట్ డబ్ల్యూ వెయిట్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కదా ఇప్పుడు మీరు ఇదే టబ్లో ఉన్నారనుకోండి మీ వెయిట్ ఎంత ఎంజీ ఎంజీ ఈక్వల్ టు బై అండ్ ఫోర్స్ ఎంజీ ఈక్వల్ బి అయితే ఏమైతే బాడీ సస్పెండ్స్ ఎంజీ ఈక్వల్ బి అయితే బాడీ సస్పెండ్ అయింది సపోజ్ యువర్ వెయిట్ ఎంజీ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి సో వెయిట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి అంటే బై అండ్ ఫోర్స్ అప్పర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అంటే అప్పర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమైతే మన సింపుల్గా బాడీ ఫ్లోట్ అవుతుంది సో అంటే డౌన్వర్డ్ కానీ అప్పర్డ్ ఫోర్స్ ఉంది అదే ఎంజీ ఈజ్ మోర్ దెన్ బి అంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఏమైతే మనకి బాడీ కింద పడిద్దిగా సో యూ కెన్ సే బాడీ సింగ్స్ ఇవి త్రీ కేసెస్